E aí, tudo bem com vocês? Vídeo de Blender. Nesse tempo que a gente ficou sem postar, muita coisa mudou no editor de sequência de vídeos do Blender. Durante os próximos vídeos, vamos abordar algumas dessas atualizações. Talvez uma das atualizações mais esperadas e que deixa o VSE muito mais simples de ser utilizado seja a capacidade de trabalhar com frame rates variados sem perder a sincronia de áudio e vídeo. E é dessa modificação que a gente vai falar hoje. O VFR, Frame Rate Variado, foi incorporado a partir da versão 3.30. A sua aplicação não depende de nenhuma necessidade de ajuste adicional. Ela funciona de forma transparente, assim como no Caden Live. No link que eu deixei nos comentários, dá para ver um resumo e os detalhes da funcionalidade. Só para contextualizar melhor, antes da versão 3.30, trabalhar com vídeos em frame rates diferentes, tipo um vídeo em 24 e outro em 30 fps, exigia a aplicação de um efeito de controle de velocidade. Caso contrário, a sincronia entre áudio e vídeo era perdida nas mídias do projeto, como na tela que vocês estão vendo agora. Nas versões acima da 3.30, o ajuste se dá naturalmente, sem a necessidade de aplicação de qualquer efeito ou intervenção. Para ilustrar, eu vou arrastar para a linha do tempo dois vídeos com dois frame rates diferentes e te mostrar o que acontece quando alteramos o valor do FPS do projeto. Eu vou fazer isso com um Blender na versão 3.21. Vale lembrar que o VSE assume que o FPS do projeto corresponde ao FPS do primeiro vídeo na linha do tempo. Assim que eu coloco o segundo vídeo na linha do tempo, já é possível perceber uma sinalização visual na trilha de áudio desse vídeo. A trilha de áudio fica mais escura, isso significa que áudio e vídeo não estão alinhados. Você pode verificar a resolução e o FPS do vídeo na barra lateral, que se não estiver visível, pode ser ativada pela tecla de atalho N. Clicando na seção SUS, você vai poder ver esses detalhes do vídeo. Mesmo que eu altere o FPS do projeto para o FPS do segundo vídeo, a falta de sincronia permanece e, na verdade, piora. Agora eu tenho dois vídeos não sincronizados. Mudar o FPS do projeto para um valor diferente dos vídeos também vai causar problemas na sincronia. A solução aqui é aplicar um efeito de controle de velocidade. Eu já mostrei como fazer isso e, se você quiser dar uma olhada, clica no card aí em cima ou no link na descrição do vídeo. Bom, em qualquer versão a partir da 3.30, o cenário muda. Eu estou rodando o alfa da 3.6 e, ao fazer o mesmo procedimento, seja alternando o frame rate entre os vídeos ou para um diferente do projeto, a sincronia entre áudio e vídeo se mantém em todas as mídias. Obviamente, as dimensões mudam e a relação de tempo também, e isso em si é o resultado que esperamos. Ao trabalhar dessa forma, o VSE traz ao usuário mais facilidade de uso e bem menos trabalho na edição. Diz para a gente se você gostou do recurso e se ele deixa o VSE mais atrativo para as suas edições futuras. Beleza? Curte, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda demais o trabalho da gente. Até mais!